Liebe Leute, wir spielen mit den Maya. Willkommen beim Civ 6 Let's Play auf Gottheit. Live auf Twitch, neuer Stream. Beginn einer neuen Mini-Videostaffel, die wir dort aufzeichnen für YouTube. Letztes Mal sind sechs oder sieben Videos entstanden. Wir hören gespannt, immer in der Regel so kurz nach 19 Uhr bis kurz vor, was weiß ich, elf, halb zwölf oder Mitternacht. Bin mal gespannt, wie viele Leute entstehen. Bin immer noch ein bisschen verschnupft, aber nicht so, dass ich nicht mit euch streamen könnte. Ich bitte nur um Verzeihung, falls ich zwischendurch mal mein Näschen putzen muss oder einen Schluck Tee nehmen muss oder irgendwas in der Art mache. Ähm, ja, auf geht's. Eine Sache würde ich gerne vom letzten Mal noch klären, die war offen. Und zwar, ähm, genau, Pelze. Ne, Oliven, Oliven. Wir bekommen im Augenblick haben wir keine Oliven. Ich habe mir den Spielstand eben mal angeguckt und es wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Achso, und ein Zuschauer auf Twitch. Ich habe mir nicht den Namen gemerkt. Das war irgendwie so ein ganz langer und komplizierter über... Hatte so ganz viele Detailsachen gepostet und eine Sache fand ich auf jeden Fall sehr... Ich, entschuldige bitte. War ein ganz komplizierter, irgendwas mit Kopfschmerzen. Ein Junge, der Kopfschmerzen hat oder irgendwas in der Art, dass wir hier oben deshalb Peter vorkommen doch mal anschließen könnten. Ähm, das ist mittlerweile nicht mehr ganz so dringlich, weil wir Peter nicht mehr so dringend brauchen. Wir können es anschließen. Es ist im vierten Ring. Wir können es nicht bewirtschaften, aber wir können es anschließen. Richtiger Hinweis. Jetzt ist halt Peter aber nicht mehr so krass. Wir kommen schon in das Zeitalter, wo wir Öl brauchen. Insofern finde ich das nicht mehr so schlimm jetzt. Ne? Und derselbe, ich glaube, der ohne oder mit Kopfschmerzen, ich glaube, du hattest Kopfschmerzen, hatte noch drum gefragt, ob wir nicht doch mal einen Händler schicken, nach ein paar neue Quests erfüllen und so. Da hatten wir letztes Mal viel darüber diskutiert und sind zum, also ich zumindest, ist zum Schluss gekommen, dass ich keine Gesandten ausgeben möchte, um äh, Quests, äh, pardon, keine, Handels, keine Händler aus, äh, ausgeben will, um Handelsrouten im Zuge von Quests zu Stadtstaaten hinzuschicken, um einen Gesandten zu bekommen. Das ist verschwendet. Die Händler verschwendet, denn wir haben haufenweise immer Gesandte auf Vorrat, wissen nicht, wo wir die gescheit einsetzen, das ist nicht nötig. Äh, spannender ist allerdings eine andere Sache, die hatten wir übersehen, die habe ich, ich übersehen und ich glaube auch der Chat beim letzten Mal übersehen, und zwar, äh, ich wurde mal kurz darauf angesprochen beim letzten Mal, das war ich noch dumpf, aber nicht, vor allem nicht mit Nachdruck. Wir haben ja die Demokratie eingeführt und die Demokratie bringt uns den Bonus. Wir haben drei Alliierte, das Handelsroute zu Alliierten. Drei, extra vier Produktionen bringen und vier Nahrung für unsere Stadt und für die anderen. Und das ist schon äh, echt cool. Und wir hatten zuletzt noch mal haufenweise hatte ich Handelsrouten einfach nur zu den eigenen Städten hingeschickt. Hat natürlich auch den Vorteil, dass noch ein paar Straßen gebaut werden. Da gab es ein paar Probleme mit der Verbindung durch das Reich. Andererseits können wir auch Eisenbahnen jetzt bauen. Die nächsten Händler, die wir uns holen, das werden Handelsrouten zu Verbündeten sein. Die Demokratie bleibt uns auch länger noch erhalten. Die haben wir gerade erst genommen. Der Bonus bleibt noch eine ganze Weile. Auch der Bonus drunter bleibt noch eine ganze Weile. 15% Rabatt auf Käufe mit Gold. So, dann gucken wir aber mal uns bei den Oliven an. Das hatte ich eben nachgeschlagen, ob es da tatsächlich Probleme gibt. Ob wir die noch uns irgendwo holen können. Wir holen uns von dem Oliven, von Genghis Khan. Ist im Augenblick irgendein Luxusgut... Der Baumwolle gibt keine Annehmlichkeiten. Hi Marcel, liebe Grüße. Na, no, ein Chatmutter. Guten Abend. Ja, ein Gold 30 Runden lang und etwas draufgelegt. Eine Seide verkaufen wir ihm, glaube ich, schon. Ich glaube, eine Seide verkaufen wir allen. Und gucken wir mal, ob wir ihm Geld abnötigen können, ja. Mal nächste Runde. Magnus hat den Dienst wieder aufgenommen und kann wieder zugewiesen werden. Magnus ist der, den wir nach Wüstenwiege schicken wollten, denn wir wollten ihn mit zwei weiteren Titeln befördern in Richtung vertikale Integration sodass das zentrale, der zentrale Raumhafen von uns in Wüstenwiege in der Hauptstadt massiv versorgt wird mit Industriegebieten. Braucht er noch zwei Titel für. Also hier geht's mit dem Kollegen hin. So, und dann haben wir hier vorne ähm, ein Handwerker. Hier oben haben wir einen Nat Naturforscher. Jetzt kommt... Achso, letztes Mal haben wir ein cooles Weltruder fertig gemacht. Das könnt ihr gerne nochmal bestaunen. Der Taj Mahal. Das, der Taj Mahal. So sieht er aus. Ist schon cool. Und den ich dir auch der Jugendkartie auch gebaut. Ich glaube ja. 
Bin mir nicht, nicht mehr ganz sicher. Hier ein Touch mal. Bringt es immer dann, wenn wir einen historischen Moment freischalten, bekommen, der uns mindestens zwei Zeitalterpunkte bringt, immer eine noch drauf. Davon profitieren wir jetzt bei der nächsten Aktion. Es sieht um uns extrem gut aus bei den Zeitalterpunkten. Wir sind im normalen Zeitalter. Dauert noch reichlich bis zum nächsten. Und guck mal, 138 normal, 152 Gold, jetzt 128. Wir kriegen garantiert ein goldenes. Hier gründen wir einen Nationalpark. Und alles, die drei, die vier Gebiete müssen alle zur selben Stadt gehören. Nämlich zu Palava. Oh, hier muss mal etwas weggemacht werden. Dafür muss mal erst, bevor wir das machen können, der hier weggemacht werden. Sonst geht das gar nicht. Denn da darf keine Modernisierung drauf sein. Und deshalb ist der Befehl ausgegraut. Alle Gebiete hier müssen zu Palava gehören und innerhalb des dritten Rings liegen. Dürfen keine Modernisierung haben und keinen Bezirk. Es ist der Touch mal. Danke. Vielen Dank für den freundlichen Hinweis. Ein Gummibärchen. Der macht ein Päuschen. So, und hier wollten wir. Oh, natürlich ein Bauernhof. Hilft uns sehr, weil daneben Observatorium. Das mögen wir mal ja. Bauernhöfe neben Observatorien. Observatorium ist unsere Spezialvariante des Campus. Liebe YouTube-Leute, bitte nicht wundern, wenn ich hin und wieder auch in fortgeschrittenen Partien Sachen scheinbar zum 95. Mal sage, obwohl ich in dieser Reihe, wir zeichnen ja auf, schon ganz oft gesagt habe, dann denkt ihr euch wahrscheinlich, warum hat er einen an der Waffe? Wir haben auf Twitch immer neue Leute, die reinkommen und auch auf YouTube gucken nicht alle Leute von vorne nach hinten und erkläre ich bisweilen Sachen einfach zwei, dreimal. Dann es kommen auch Einsteiger rein, die gucken auf Twitch zu. Die, die freuen sich so, wenn man auch die Basics mal erklärt und ist da alles für einen guten Zweck. Nämlich dafür, dass noch mehr Leute von Ziff angesteckt werden, dass Einsteiger gut durchkommen durch Ziff 6, dass sie so ein bisschen eine Einführung bekommen und so weiter. Ähm, dann gründen wir hier noch die erste Eisenbahnverbindung zwischen Wüstenwiege und Taruga, zwischen zwei Städten überhaupt, die wir haben. Das bringt auch Zaps, auch Zeitalterpunkte. Vier Zeitalterpunkte. North Bowman stellt eine spannende Frage, ob nämlich Magnus mit vertikaler Integration zuerst mehr bringt oder Pingala mit den 30% für die Weltraumprojekte. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist eine spannende Frage. Wo steht denn Pingala? Pingala steht in am Seidenfaden. Das ist die bevölkerungsreichste Stadt. Da ist er auch perfekt. Man kann ja in beiden Städten dran arbeiten. Man kann hier einen Raumhafen hinsetzen. Hier, der profitiert. Wir können nicht beide in einer Stadt einsetzen. Und die Frage ist, wer kurzfristig mehr bringt. Was ist die produktionsreichste Stadt? Wüstenwieger 46 Produktion. Am Seidenfaden 88. Das ist ein Argument. Das könnte eher für Pingala sprechen. Weil Bengala auch viel schneller alles bauen kann. Ne? Bengala würde kurzfristig auch mehr Persönlichkeitspunkte, einen coolen Bonus abgreifen. Der Bonus hier zum Weg da unten hin mit den Kosten strategischer Ressourcen ist eigentlich äh, nicht so wichtig. Nicht in dieser Phase des Spiels. Weil es immer nur noch, weil die fortgeschrittenen Einheiten brauchen immer nur eine strategische Ressource beim Generieren. Und davon 80% ist irgendwie Quatsch. Ja, das ist eine spannende Frage. Ich lasse, ich lasse mal den Chat drüber nachdenken. Sollen wir zuerst Pingala befördern oder soll man zuerst Magnus befördern? Was meint ihr? Ob wir in Zukunft mehr Lager brauchen, um die Kapazität für die strategischen Ressourcen zu erhöhen, fragt Kalypo. Weil die ja im Endgame beim Wissenschaftssieg wichtig werden. Bei den Weltraumprojekten ja. Mhm. Kann man machen. Und das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass wir noch mehr bei den ja, Lager bauen oder so. Kann man machen, mhm. Jurainer wünscht sich Pingala. Ich 
Nur das Bowman meint hier, ach so, ihr wollt nur einen? Ich würde gerne, ich würde sogar mehrere Raumhafen bauen. Also ich bin nicht so einer, der jetzt ganz, die, die das Land zupflastert mit Raumhafen. Um, aber zwei oder drei kann man durchaus bauen, finde ich. Das kann man machen. Das Bowen meint, konzentriere dich doch in Wüstenwieger auf die Welt. Wunder, wenn ja Platz ist. Das könnte auch schwierig werden. Und mache hier oben die Raumfahrtgeschichten, weil ähm, was er damit meint, ist der erste Gouverneur, der Magnus, der bekommt halt sehr viel Produktion, aber nicht spezifisch für die Raumhafenprojekte. Und er könnte dann halt andere Sachen damit bauen. Es gibt ja auch Weltwunder und andere Dinge, die ähm, das beschleunigen, die sehr helfen beim, beim Weltraumsieg. So, wir machen mal weiter. Mit der Galeere wollten wir gucken, ob hier noch irgendwo eine Mini-Insel ist. Für irgendwo noch ein Städtchen gründen können, wieder erwarten. Hier haben wir eigentlich fast alles aufgedeckt, ne? Wir kennen eigentlich fast alles. Hatten wir oft, wir hatten da offene Grenzen bekommen bei Alexander, oder? Ich glaube, <lacht> wir haben offene Grenzen. Genau, die haben wir eben abgekauft. Wisst ihr was? Zuerst richte ich mal eine Botschaft bei ihm ein. Mal gucken, ob er das macht. Er lehnt ab. Ich will mich bei ihm einschlagen. Ich habe es noch nicht aufgegeben. Ähm... Ich, ich, ich bin ganz im Ernst. Ich scheue keine Kosten und Mühen. Ich schenke ihm ein Gold. Echt, ich schleim mich gnadenlos bei ihm ein. Das ist eine ganz wertvolle Goldmünze. Und jetzt schicken wir mal, damit wir den ein bisschen ausspähen können, für den Fall, dass meine Schleimereien nicht fruchten, den Kollegen runter und erkunden hier die Küste. Das war doch großzügig, oder? Findet ihr nicht? Bitte mal chatten. Ein bisschen Feedback aus dem Live-Chat. Seid ihr beeindruckt? Von meiner Großzügigkeit oder fandet ihr es knausrig? Ihr könnt ganz gerne ganz offen eure Meinung schreiben. Ja? Das gilt immer die eher eine Regel. Jeder kann bei mir offen seine Meinung sagen, zumindest einmal. Ob, ob öfter, das hängt von der Art der Meinung ab. So, jetzt hatten wir hier die Eisenbahnverbindung. Hier wollte ich noch ein kleines Stückchen runter, weil das hier immer so lange dauert. Ohne, oh, das geht nicht, weil ah, da ist schon Eisenbahn. Und das ist Straße hier, ne? Mhm. Ja, die Straßen reichen, glaube ich. Wir können einmal noch von Wüstenwiege runter, na, jetzt erst recht. Aber ich würde es mit der Kohle nicht übertreiben. Wir könnten auch gucken, ob wir Kohle noch... Ah, wir haben sehr viel Kohle. Mhm. Das Kohlekraftwerk ist gleich fertig. In drei Runden, dann wird Kohle verbraucht. Ja, Bär Tiger Phoenix, WBs Großzügigkeit kennt keine Grenzen. Danke für deinen ehrlichen Kommentar, du darfst nochmal deine Meinung äußern. Sehr großzügig meint auch Intruder, hast Autos Ticket gelöst, darfst weiter deine Meinung frei äußern. Sehr schön. Mein Sohn hat drei Münzen für einen Zahn bekommen, meint Kuma. Ja, schade. Hat mich gefreut, dass du einmal deine Meinung hier frei geäußert hast. Vielen lieben Dank. Bis zum, ja, vielleicht woanders, bei einem anderen Streamer nochmal. Hier leider nicht mehr. Wie das sind die? Ich weiß nicht, was größer ist, WBs Großzügigkeit oder ein Ameisenherz. Oh, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Das, das übersteigt gerade meine Kapazität. Jetzt mal im Ernst. Ähm, Oliven wollten wir doch gucken. Hatten wir die Oliven uns gerne? Ja, Oliven hatten wir uns gerade geholt. Ähm, bla bla bla. Denk, 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 denk. Das, das Kohlekraftwerk kommt ja in drei Runden. Das ist wichtig. Öl haben wir in sechs Runden erforscht. Wir wollten uns um Alexander bemühen. Das mache ich. Sehr großzügig. Handelswege zu Alliierten. Alles klar. Eins weiter. Dann ein paar Sachen hier. Irgendwelche Kriege irgendwo. Das ist eine Schnuppe. Eins weiter. Was macht der Handwerker hier denn? Ach, wir wollten ein Experiment machen. Nein! Nein! Wir wussten das letztes Mal nicht und wollten gucken, ob das geht, wenn man, ob man auf einem Stadtstaat, bei einem Stadtstaat, bei dem man so zu rennen ist. Wir wussten schon, da, darf, da kann man, wenn man selber technologisch fortgeschritten ist, selber Modernisierung bauen. 
Was wir nicht wussten, ist, kann bestehende Modernisierung zerstören. Und das ist hier notwendig, weil ansonsten könnten wir hier keine Mine bauen, um das Alu anzuschließen. Und das scheint zu klappen. Wieder was gelernt. Finde ich so spannend. Ja, sowas finde ich so cool, wenn man sowas rauskriegt. Finde ich total klasse. Ah, die Kmea. Ihr müsst wissen, wie man ein göttliches Leben führt, denn sonst könnt ihr auch Untertan nicht lehren, das Gegenteil zu tun. Echt, der Mann mit der Goldhose. Eine starke Dürre. Oh, lala. Quält, oh, quält ausgerechnet unsere Nachbarn? Nein! Habt ihr das, was für ein Timing in dem Augenblick, wo wir die Modernisierung setzen wollen, um Alu anzuschließen, kommt eine Dürre. Und wenn eine Dürre da ist, kann man, glaube ich, keine Modernisierung bauen, weder reparieren noch bauen. Das heißt, zehn Runden lang sind wir hier geblockt und können hier nichts machen. In dem Augenblick ist das der göttliche Fluch, den Jaja, der Anführer der Khmer, gerade ausgelöst hat, heraufbeschworen. Sag mal, ist das die Folge der Denunziation? Weil das ist doch eindeutig ein göttliches Ereignis. Hat Jaja uns das angehext? Ist das ein Kasus Belli? Richtige Antwort, um mal kurz zu spoilern, ist, ja, natürlich, aber ich, ich finde schon. Das ist echt krass. Was ist der dümmste, das dümmste Mögliche, was jetzt passieren konnte? Drei Zeitalter Punkte. Als erste Stadt der Welt eine Bevölkerung von 20 Bevölkerungspunkten. Es wird gesagt, man hat nicht wirklich gelebt, bis man die Massen auf den Boulevards und Alleen von am Seidenfaden gesehen und die größte Stadt der Welt erlebt hat. Ich war schon immer der Meinung, dass der Austausch der Pferde durch den Verbrennungsmotor ein zweifelhafter Meilenstein in der Geschichte der Menschheit ist. Gewasserte Einheiten schneller kann uns egal sein. Nee, nicht, weil unser Plänkler gleich wassert, der die Küste herüberzieht zu Alexander. Versorgungskonvois. Könnten wir unseren Sanitäter demnächst mal aufleveln. Panzer kann man nicht bauen. Uns fehlt es an Öl. Die Golden Great Bridge ist cool in Sachen Annehmlichkeiten und Tourismus. In Annehmlichkeiten schwimmen wir mittlerweile. Also wenn wir wirklich einen Kultursieg haben wollten, dann könnten wir darauf schieden, weil wir haben auch viele Nationalparks. Aber nee, komm, das knicken wir mal. Boah, alle Geländefelder dieser Stadt plus vier Anziehungskraft. Muss auf ein Küstengeländefeld gebaut werden, da haben wir gar keinen Platz für. Wir haben Die Nationalparks sind alle auf der Pangea-Karte, die wir haben im Landesinneren. Hey, da haben wir gar keinen Platz für. Das, das geht gar nicht. Kriegen wir nicht hin. Also ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob wir Palava boosten wollen zum Beispiel. Hier ist ein Schutzgebiet, da ist ein Nationalpark und da ist ein Schutzgebiet. Aber die Küsten sind so weit weg, das können wir knicken. So, jetzt schauen wir uns mal das mal an, ob ich recht hatte, dass wir hier keine Mine bauen können. Und es geht doch. Ach, dann heißt es, man kann nicht reparieren, bauen aber schon. Geht die denn kaputt? Letzte Aktion, wir was machen? Wir machen es mal. Ich speichere einmal ab. Und von denen bekommen wir das Alu jetzt rübergeschickt. Ab der nächsten Runde. Nächste Forschung. Ja, wir wollen wissen, wo Öl ist. Den Boost fürs Kohlekraftwerk bekommen wir in Kürze. Das heißt, wir werden nicht fünf Runden, sondern nur drei etwa forschen. Schalkidiki, die frisch eroberte Stadt. Guten Rutsch. Danke an Bex Tibi fürs 19. Abo. Liebe Grüße an dich. Guten Rutsch auch dir. Morgen wird hier gestreamt. River Empire. Silvester. So, Shakidiki. Ähm, irgendwas war repariert worden, glaube ich. Genau, Heilige Städte war repariert worden. Bauen wir jetzt mal eine Bibliothek. Gucken vorher, ob wir ein Schutzgebiet bauen könnten. Stellen fest, das nicht. So, wie sieht es aus hier mit Wohnraum? Reicht. 
Die Mauer müsste repariert werden. Im Chat, guter Hinweis. Wie lange dauert das? Hat Kalippo bemerkt. Eine Runde sollten wir machen, falls uns Alexander überrascht. Lieber mal kurz gemacht. Danke, guter Hinweis von dir. Ach komm. Bex TV, du bist mir aber einer. Vielen Dank. 10 Abos verschenkt. An Eddie's Playroom, an Mo Akatang, an Panic Servinia, an Yentek, an Metamorphos, an Mikonium, an Melzi, an Erzdroiden und Dörndansen. Vielen Dank an Bex TV. Vielen lieben Dank. Hi, danke dir. Nochmal einen guten Rutsch. Sehr großzügig. Echt sehr. So, was machen wir hier vorne? Hier hatten wir den Bauernhof gebaut. Wir haben noch zwei Aktionen. Ähm, wir könnten hier eine moari statue tatsächlich hinsetzen. Lass mich mal kurz nachgucken, wie die funktionieren. Die bringen zwei Kultur, wenn sie auf oder neben einem vulkan Erdegeländefeld gebaut werden. Und eine Basiskultur. Das ist Minimum drei Kultur, wenn wir die hier bauen. Und der Vulkan ist aktiv. Aber der ist wahrscheinlich immer aktiv. Anziehungskraft ist relativ hoch. Trotzdem, das sollten wir machen. Und da geht's bitte hin. Silento, danke fürs Cheeren. Basti, vielen Dank fürs Cheeren. Danke euch beiden. Und viel Spaß für den Basti, für dein Unterfangen da. So, und dann machen wir hier eine Eisenbahnverbindung. Wir brauchen zwei Kohle in dieser Runde. Kohlekraftwerke in zwei Runden fertig. Mit dem geht es bitte hier hin. Ähm Bezaubernd 3. Bezaubernd 2. Atemberaubend 5. Das heißt, den können wir auf Atemberaubende bringen, wenn wir da oben noch einen Wald hinpflanzen. Wie sieht das hier links aus? Bei dem Schutzgebiet hier. Atemberaubende beginnt ab plus 4 Attraktivität. Na, da kann der sich aber auch drum kümmern. Wir schicken den mal hier hin. So, wir haben auch jede Menge neue Handwerker, ne? In zwei Runden nehmen wir die Handwerkerkarte raus, können wir noch einen Handwerker irgendwo dazwischen schieben. Der binnen zwei Runden fertig sein müsste. Auf Vorrat könnte hier klappen. So, mit S ist eine Runde aus. Mit S muss die Modernisierung hier weggemacht werden. Zwei Runden setzt er aus. Mit dem wollten wir ins Wasser. Wollten wir die Küste von Alexander mal aufdecken und kennenlernen. Wieder eine Runde weiter. Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Hier unten, wenn das, ob so das Geld sammeln wir für einen guten Zweck. Nämlich dafür in Methone. Die Stadt hat echt wenig Produktion, nur 12,5. Ein Achfertigstellung des Observatoriums, die benötigten Forschungsgebäude vor Ort zu kaufen, weil die Produktion zu lange dauern würde. Hier vorne entsteht das Observatorium. Alles klar, eins weiter. Na ja, toll. Gerade habe ich ihm ein Gold geschenkt. Echt, ich habe in die Tiefe in unserer Schatzkammer reingegriffen. Habe ihm ein Goldstück geschenkt, dafür, dass er uns denunziert. Ich habe sogar schon mit Verrätern und Deserteuren zu tun gehabt, die ehrenhafter waren als ihr. Redet er über Matsumen? Ich glaube nicht. Denunziert uns, weil wir eine andere Regierungsform haben als er. Ja, weil wir Demokratie haben, weil der irgendwie noch in der Vergangenheit rumlebt. Keine Ahnung. Peinlich. Peinlich, peinlich. Der wird uns sicher noch mal angreifen. 
So, neuer Handwerker. Eine letzte möglich eine Runde lang, dann zwei Handwerker stehen noch, dann kommt die Handwerkerkarte raus. Genau, einer ist noch im Bau hier oben, der sollte auch rechtzeitig fertig werden. Klasse. Was können wir denn dem jetzt alles machen? Runterziehen, hier unten gibt es unglaublich viel zu erledigen. Das ist ein Observatorium. Jetzt erst recht hat keine Wohnraumprobleme. Ich al Kiliki hat auch keine. Nahrungsüberschuss hier sehr hoch. Das heißt, wir könnten hier eine Kombination Wald und Wald und Sägewerk hinsetzen. Finde ich naheliegend. Die Stadt hat auch sehr viele Einwohner hier. Da finden wir garantiert, kann man zum Beispiel von dem Bauernhof einen rüber beamen oder wie auch immer. Einmal Wald pflanzen. Wie hoch ist die Anziehungskraft hier? Lächerlich. Oh, hier ist schon wieder was kaputt gegangen. Das müssen wir dringend reparieren. Einmal hier rüber, bitte. Eisenbahn bauen. Zur Front was machen. Falls Alexander zu meinem Krieg erklären, können wir Truppen dann im Handumdrehen hin und her verschieben. Hier unten ist auch schon wieder alles kaputt. Einmal wieder ein Vulkan explodiert, aber ähm, da warten wir einen Moment ab, bis wir da rüberziehen. Können wir da was machen? Nahrungsüberschuss hierbei. 14. Haben alle Bürger gute Arbeitsplätze? Hm, geht so. Dann, lasst uns, dann könnten wir entweder hier auch eine Moai-Statue hinsetzen, zwei nebeneinander. Geht nicht. Geht auf Ebene. Sind wir in Rapa Nui? Nicht mehr gesandt, ja, doch. Warum kann man da keine Moai-Statue bauen? Das ist ein Ebenenfeld. Normale Ebene. Warum geht das nicht? Warum kann man da keine Moai-Statue bauen? Kommt ihr drauf, warum man die hier nicht bauen kann? Warum die ausgegraut ist? Also wir können... Vulkanerde fehlt ja, aber man braucht doch gar keine Vulkanerde. Hier steht ja. Vulkanerde, Ebene, Ebene, Hügel, Grasland, Grasland, Hügel. Das sind die fünf Möglichkeiten, auf denen man das baut. Ebene oder Ebene, Hügel. Guckt da mal hier. Es liebt, dass er sofort postet, aber guckt da mal mit rein hier. Also eine von den fünf Sachen und das ist hier eine ganz normale Ebene. Nicht neben Wald, meinte Grund dumm, bumm. Meinst du, das geht nicht neben Wald? Steht das hier irgendwo? Sehr gut, klasse, danke dir. Grum, dumm, bumm. Klasse. Super. Echt. Kann nicht neben Wald oder Regenwald fällt. Das ist es. Vielen Dank, dass du ja einige der anderen Veteranen abgehängt. Und mich auch. Ja, das ist doof. Aber hier können wir machen. Da nicht. Okay. Ähm, die Alcazar bringt nichts. Bringt zwar zwei Kultur. Mehr aber nicht. Alternative wäre Wald und Sägewerk drauf. Produktion bei 60, 8 ist schon extrem groß. Das müsste eigentlich reichen. Nochmal auf Kultur gehen. Und machen wir mal ein, ein Alcazar. Ach Quatsch, wir machen Wald und so weiter. Dann, und mit eben geht es bitte danach. 
So, und mit dem Kollegen ziehen wir ein Stückchen hier runter, aber reparieren noch nichts. Müssen dringend den Campus hier reparieren. Und die Uni reparieren. Danach gucken wir weiter. Hm, wieso kann ich dann keine Statue daneben bauen? What's up, uff. Warum denn? So, mit dem Naturforscher hier. Das habe ich nicht verstanden. Hier unten, hier ist ja kein Wald daneben. Ach, jetzt, jetzt habe ich hier wieder Wald hingesetzt. Nein! <lacht> Wie doof! Ich wollte ja, jetzt kann ich den Wald wieder wegmachen. Bin ich doof. Ja, er ja, ist völlig recht. Jetzt habe ich den Wald hingesetzt, der hier die Moa-Statue verändert. Komm. Das ist ja peinlich hoch 10. Ich, ich mache es mal einfach und schiebe alles auf meine Erkältung einfach. Nicht auf einfach, dass man an tausend Dinge denken muss und nicht alles im Kopf. Das ist ja, ich habe gerade drüber geredet. Das ist ja nicht zu fassen. Ach komm, ich beende in YouTube die Aufzeichnung, mal einen Deckel drauf und hoffe, dass die Leute das vergessen bis, bis zur nächsten Folge.